இன்னைக்கு வந்து நம்ம பூரி செய்வோம் பூரி வந்து இன்னைக்கு வந்து தக்காளி போட்டு தக்காளி பூரி பண்ணுறது அப்படின்னு செய்து காட்டுறேன் பாருங்க இன்னைக்கு வந்து அதுக்கு வந்து தேவையானது வந்து நான் மூணு கப்பு கோதுமை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மூணு கப்பு கோதுமை மாவு ரெண்டு கனிஞ்ச தக்காளியை கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு அஞ்சு ஆறு வத்தல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் எண்ணெய் கொஞ்சம் உப்பு கருவேப்பில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மல்லி இலை ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த இதெல்லாம் பேஸ்ட் பண்ணி இப்போ அந்த மாவில் போட்டு பிசைஞ்சு நம்ம இன்றைக்கி தக்காளி பூரி பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இதில் நம்ம வந்து தக்காளி பூரி பண்ணுறதுக்கு தக்காளி வத்தல் இதுகளெல்லாம் நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டில் வத்தல் அப்புறம் தக்காளி ஜீரகம் மல்லி இலை கருவேப்பிலை இதை நல்லா ஓட விட்டு பேஸ்ட்டாக எடுத்துக்கிறோம் தக்காளியை மிக்சியில் ஓட விட்டு இப்போ பேஸ்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டோம் அடுத்து வந்து ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க கோதுமை மாவு அதில் வந்து கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்கிறோம் இதில் சால்ட் போடாமல் தான் ஆட்டி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து சால்ட் போட்டுக்கிறோம் இதில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பேஸ்ட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க நல்லா இதே மாதிரி எல்லா மாவுலையும் படுறது போல் இப்படி பிசைஞ்சிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பேஸ்ட்டை ஊற்றி பூரி மாப்பழத்துக்கு செய்வோம் நல்லா இப்படி பிசைஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பிசைஞ்சாச்சு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேஸ்ட்டை விட்டு பிணைவோம் தக்காளி பேஸ்ட்டு பேஸ்ட்டை ஊற்றி பூரி மா பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கிருவோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு மடமடன்னு விட்டால் தண்ணியாக போயிடும் அதனால் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு பிசைங்க இதே மாதிரி நல்லா பூரிமா பதத்துக்கு நல்லா அப்படி பிசைஞ்சுக்கோங்க பிசைஞ்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு மூடியை போட்டு இப்படியே வச்சுருவோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம உருட்டுவோம் பத்து நிமிஷம் இருக்கட்டும் மாவு பிசைஞ்சு வச்சு பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நல்லா சாஃப்டாக இருப்பாருங்க இப்போ வந்து நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி எடுத்துக்குவோம் பூரி போடுற அளவுக்கு சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி எடுத்துக்கணும் இதே மாதிரி சின்ன சின்ன சைஸாக உருட்டி எடுத்துக்கோங்க எல்லா மாவையும் இதே மாதிரி உருண்டை பண்ணி வச்சுக்கிருவோம் இதை இப்போ என்ன செய்வோம் தேய்ச்சி எடுத்து பூரி மாதிரி தேய்ச்சி வச்சுக்கிருவோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து எண்ணெய் காயவும் போட்டு போட்டு எடுக்க ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இப்படி நம்ம தேய்ச்சி வச்சுக்கிட்டோம்னா எண்ணெய் காயவும் போட்டு போட்டு எடுத்துக்கிடலாம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் தொட்டு மாவை தொட்டு தேய்க்கிறவங்க தேய்ச்சிக்கோங்க நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் வச்சு தேய்க்கிறேன் இதே மாதிரி எல்லா உருண்டையும் நம்ம பூரி அளவுக்கு தேய்ச்சி எடுத்துக்கிறோம் தேய்ச்சிட்டு கொஞ்சம் பிளேட்டில் இப்படி எண்ணெய் தடைக்கிருவோம் எண்ணெய் தடைவிட்டு இந்த தேய்ச்ச இந்த இதை பூரியை இப்படி எடுத்து வைப்போம் பூரி மாவை இப்போ வந்து அடுத்து எல்லா மாவையும் இதே மாதிரி தேய்ச்சி தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிருவோம் உருண்டையெல்லாம் இதே மாதிரி தேய்ச்சி வச்சுக்கணும் பிளேட்டில் எண்ணெய் தடவிக்கிட்டேன்னா நம்மளுக்கு வந்து லாஸ்ட்டில் வந்து எடுக்கும்போது ஒட்டாமல் வரும் அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்லேயே நம்ம எண்ணெய் தடவிக்கிறணும் தட்டில் இப்போ வந்து எண்ணெய் சூடாகிக்கிட்டு இருக்கு சூடாகட்டும் நம்ம ஒவ்வொன்றா போட்டு எடுப்போம் பூரி போடும்போது நம்மளுக்கு எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிடணும் நல்லா சூடாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு பூரி வந்து உப்பி வரும் அதுக்காக தான் இப்போ வந்து நம்ம வந்து எண்ணெய் சூடாகும்போதே அரை சூட்டில் போட்டோம்னா அவ்வளோவா உப்பி வராது நம்ம உப்பி வர்றதுக்காக எண்ணெய் வந்து நல்லா காயணும் கொஞ்சம் நேரம் எண்ணெய் காயட்டும் நம்ம இப்போ பூரி போட்டு எடுப்போம் சூடாயிடுச்சு 
இப்போ வந்து ஒவ்வொன்றா போட்டு எடுப்போம் இப்படி ஒவ்வொன்றா எல்லா எல்லா இதையும் போட்டு போட்டு எடுத்துருவோம் இப்போ நம்மளுக்கு தக்காளி பூரி ரெடி ஆயிடுச்சு இது தொட்டு சாப்பிட நாங்கள் தேங்காய் சட்னி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து பூரிக்கிழங்குக்கும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செய்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் எழுதுங்க நன்றி